Buenas tardes, tiempo con los deportes al mediodía. Penúltima jornada competitiva en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles de Cali Valle 2021 y Cuba. Quinta en el medallero con posibilidades casi nulas de mejorar esa posición, pero también de caer algún escaño. Ver acción hoy en 11 deportes y en horas de la mañana ya vio aumentada su cosecha. Yarisa Martínez llegó con la segunda mejor marca precompetencia a la final del martillo y se alzó con la medalla de oro, octavo título para el atletismo cubano en la cita multideportiva juvenil. La colega Carlián y Calzadilla con los detalles. La martillista juvenil Yaritza Martínez le dio a Cuba la medalla de oro número 27 y la octava del atletismo en estos Juegos Panamericanos de la Juventud. Un envío hasta los 67.47 metros no solo la pintaron de oro, sino también que a partir de hoy se convierte en su marca personal. Yo vine aquí a darlo todo, a competir súper bien, a representar a mi país, a luchar por la medalla de oro. Tenía unas contrincantes, pero bueno... Igual, yo salí a dar lo mejor de mí, sin importarme quién estuviera al lado y a representar a mi país. Representa mucho, eh, es que ahora mismo yo no tengo palabras cómo explicar lo que representa para mí, pero bueno, gracias también, esto también representa que puedo, puedo dar un poco más de mí, también muchas gracias por el apoyo que me, me dio mi entrenador, que siempre estuvo ahí, el Adi Hernández, y que bueno, lo quiero mucho y esta medalla se lo dedico a él y a mi compañera Alenio Sur. Yo voy a ir ahí al Panamericano a dar lo mejor de mí, a representar a mi país como mismo lo hice aquí y nada, a que suenen las notas del himno nacional si es posible también. Los aplausos también para Liz Coya, la otra cubana en competencia, quien mejoró en casi un metro su marca personal y quien ante la vergüenza de no haber subido al podio esquivó a la prensa en medio de un manojo de lágrimas. El atletismo cerrará hoy su calendario en estos Juegos Panamericanos de la Juventud y nuestros atletas se despedirán del Estadio Pascual Guerrero con las pruebas de triple salto, lanzamiento del disco y 3.000 metros con obstáculos para hombres. Desde la capital del Valle del Cauca continuaremos reportando en estas últimas dos jornadas de los Juegos Panamericanos el camarógrafo Amado López y Carlienis Calzadilla, enviados especiales de la televisión cubana. Otro deporte que puede seguir aportando al medallero de Cuba en Cali es la lucha en su modalidad libre, que esta mañana tuvo cuatro representantes. De inmediato establecemos contacto con el colega Guillermo Rodríguez, quien estuvo cubriendo la jornada matutina de este deporte desde el Coliseo Miguel Calero. Adelante, Guille. Sí, gracias, Armando. Saludos para ti. Buenas tardes para todos los amigos televidentes. Aquí estamos, en el Coliseo Miguel Calero, donde tuvimos en la mañana cuatro representantes en la lucha libre masculina cierran las acciones en este deporte que le ha dado a nuestro país ocho títulos en lo que va del evento. En cuanto a la división de los 97 kilogramos, Arturo Siloc, el santiaguero, será nuestro único representante que buscará la medalla de oro a partir de las 4 y 30 de la tarde. Los otros tres atletas que combatieron sobre el colchón perdieron frente a representantes de los Estados Unidos, en el caso de Gianni Garzón en los 74 kilos y Osbel Hernández en los 86 y Joan Robert en 125 estarán discutiendo medalla de bronce. Arturo Siloc es el actual campeón panamericano de Octapec, además ganó ese evento sin que le marcaran puntos técnicos, por lo tanto sale como favorito para retener la corona. Un luchador irá por oro en la tarde y tres por bronce aquí en los primeros Juegos Panamericanos Junior. Te devuelvo la señal directamente desde Cali, Colombia. Gracias, Guille, por la información. También este sábado habrá posibilidad de medallas para Cuba en deportes colectivos. Sin más preámbulos, nos vamos ahora con nuestro enviado especial, Pavel Otero, que nos tiene todos los detalles. Sí, muchísimas gracias, Armando. Efectivamente, aquí estamos en la ciudad de Cali, específicamente en la fuente de la Plaza de las Banderas de esta hermosa urbe colombiana. Bueno, ya los juegos van llegando a su final, queda la jornada de hoy y mañana la clausura. En cuanto a los deportes colectivos, que es a lo que me voy a referir en este contacto con el noticiero del mediodía, hoy tendremos dos participaciones, porque a las 3 de la tarde el equipo cubano de balonmano estará discutiendo la medalla de bronce frente a su similar de Chile. Y una hora más tarde, a las 4 pasado meridiano, la gran final del voleibol de playa para hombres con ese juegazo que debe ser el Cuba contra Brasil. Así que ya saben, dos participaciones en deportes colectivos en esta jornada de sábado en los Juegos Panamericanos Junior. Y hablando de bronce y de deportes colectivos, ya está en Cali el equipo de béisbol que viajó de Barranquilla para regresar a la patria junto con el resto de la delegación el próximo lunes. 
Así nos despedimos, Armando. Muchísimas gracias. Te devuelvo la señal a los estudios centrales en La Habana.